Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue au cours de français communautaire. Je m'appelle Monsieur Leo ou Prof Leo. It's up to you. Et je suis très heureux d'être ici. I'm very happy to be here this morning with you guys. Bienvenue, bienvenue. Bon. So as you can see from the title, I'm planning to do une lecture avec Jean, le bibliothécaire. What do you think that means? Bibliothécaire. That means, do you see a word in there that you recognize? It's kind of a, a, a different word, but how do we say library in French? Bibliothèque. Très bien. So the way to say librarian is bibliothécaire. Très, très, très bien tout le monde. <clears throat> Excuse me. Now, before we start, I would like to ask you deux questions. C'est très facile, mais there are questions that I always ask each class. Bon. Quelle est la date aujourd'hui? Quelle est la date aujourd'hui? Aujourd'hui, so we have a little, we have our little formula down here. Aujourd'hui, c'est mardi ou jeudi, Tuesday or Thursday. I do that because uh, I meet with you guys either on uh, Mondays or, th no, uh, Tuesdays or Thursdays. So I did that, so you could have that. Aujourd'hui, c'est jeudi, très bien, le uh, 15 octobre 2020. Répétez, répétez après moi, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 15 octobre 2020. Très, très, très bien, tout le monde. Aussi, l'autre question que je vous demande, c'est ça. The other question I'd like to ask you is this. Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? What is the weather today? Il fait... So we have another sentence construct. Il fait... Chaud. Froid. Humide. Gris. Mm, beaucoup d'autres choses. Il pleut. Il y a du brouillard. Il y a neige. Bon. So quel temps fait-il ce matin? Ce matin... Je pense qu'il fait du soleil. I think there's a little bit of sun. Il fait un peu chaud, mais un peu froid à la même fois. <laughs> a little cold, a little hot at the same time. Et il, il pleut. Non. Mais hier, il pleut. Oui. Ou il, non. Hier, il pleuvait. That's a different tense. You want to say yesterday it rained. So, hier, yesterday, hier, il pleuvait. A, uh, v, A, E, T. Pleuvait. Très bien. Il neige? Non. <laughs> Pas encore. <laughs> Not yet. Bon. <clears throat> now, I'm planning to do une lecture avec vous. Et en fait, on va commencer avec le le la lecture. Bon. Bon. Ça va. Bon. Tac. Bon. Le, euh, le lecture. So we're going to start with this one. As you can see from the title, it talks... Let me make sure you can see me. Ok, bon. Uh, as you can see from the title, it talks about... Un bibliothécaire. So that's somebody who works in a bibliothèque. Bibliothèque, qu'est-ce que ça veut dire? Bibliothèque. Library, très, très, très bien. Now, on va commencer. Le matin, Jean travaille dans une bibliothèque. The morning, uh, mornings, Jean works, or Jean, John, Jean, that's the French version. Travaille, works, dans une bibliothèque. Let's read it together. Like let's read it together first, and then we will um, we will uh, break it apart. So le matin, 
Jean travaille dans une bibliothèque. Il trouve que son travail est très intéressant. Beaucoup de personnes différentes vont à la bibliothèque et ont des questions pour Jean. Jean les écoute et leur donne des conseils pour trouver des bons livres. Parfois, son travail n'est pas agréable parce que les gens ne sont pas respectueux. Ils mangent dans la bibliothèque, ils chantent dans la bibliothèque et ils parlent fort dans la bibliothèque. Jean doit leur demander d'arrêter. Oh mon Dieu, that's terrible. Wow. OK, so let's break it apart. Le matin, mornings, the morning, Jean travaille dans une bibliothèque. Jean works in a library. Bibliothèque is library. Il trouve que son travail est très intéressant. It seems that or it's, uh, he finds that his work is very interesting. Son travail shows possession, so uh, his, means his. Travail est très intéressant. Beaucoup de personnes, even though personne is plural, it's always, 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 100% of the time, beaucoup de. It's always beaucoup de. You don't put beaucoup de, it's always beaucoup de. Beaucoup de personnes différentes vont, what verb is vont? Allez, très bien. Go. À la bibliothèque. Et on, what verb is on? Hop. Avoir, très, très, très bien. Have. Be um, uh, beaucoup de personnes différentes vont à la bibliothèque. Et ont des questions pour gens. A lot of people, a lot of different people go to the library and have questions for Jean. Jean les écoute. That when you put the definite article before the conjugated verb, it almost, it turns to the, um, it turns to a, um, a demonstrative adjective, so it turns into them. So, um, Jean les écoute. Uh, he, Jean, Jean listens to them. Et leur donne des conseils pour trouver de bons livres. Jean listens to them and gives them, donner is to give, donne des conseils, des conseils is some advice, pour trouver des bons livres, pour trouver de bons livres. To find good books. Trouver is to find. Parfois, Rather, or sometimes, son travail n'est pas agréable. Sometimes his work is not nice or agreeable. Parce que les gens, because the people, ne sont pas respectueux. Uh, what verb is this? We have a lot of on, vont, sont, all different verbs. It, it's just, this is why it's key to know what, the, what verb is what. This is in the third person plural. This is for être. Très bien. This means are in French. Parfois, son travail n'est pas agréable parce que les gens ne sont pas respectueux. Because, oh uh, no, sometimes son, uh, his, his work is not um, agreeable or nice. Because the people are not respectful. Respectful. Notice the ending here. E -E -X. That's to show that there's more than one person. Il mange dans la bibliothèque. Il mange, ENT, that means they eat, dans la bibliothèque. Il chante, they sing, dans la bibliothèque. Et il parle, they talk. Far, far is an adjective. It means strong or loudly. Jean doit leur demander d'arrêter. Jean must, doit is devoir, means to must, basically, to be able to. Leur means them. Demander is to ask. D'arrêter is to stop. That, it's just weird how they flip it around in French. So it means, Jean must ask them to stop. So let's translate this in English. Mornings. Jean works in a library. He finds that his work is very interesting. A lot of, peop a lot of different people go to the bibliothèque, go, go, go to the library, 
and have questions for Jean. Jean listens to them and gives them advice to find good books. Sometimes, or, or rather, uh, so, uh, his work is not agreeable or nice because the people are not respectful. They eat in the library, they sing, and they speak very loudly. Jean, Jean must ask them to stop. Wow, very interesting. Oh, très bien. Très bien, tout le monde. So, yeah. Um, that's, that's really all I had planned for today. Last time I did something different, and this time I do lecture. So, yeah. Um, if you have any questions, please leave them in the comment section below. Um, and you can definitely um, check out our Facebook page, which is... Oh, I forgot to put the... Please check out our Facebook page, as well as our website, rollalang.com, where we have information on all our classes. November classes are starting up, so please take a look there. We would love to see you in some of our classes, as well as any other way. So we would love to see you all on our community French, community Spanish, and stuff like that. So please join us. And if you have any questions about this lesson, please leave it down in the comment section below, and I will answer them. Okay? Uh, merci beaucoup tout le monde. Et j'espère que vous passez une bonne journée aujourd'hui. And I hope that you will have a great morning today. Great day uh, today. Bon. So, au revoir tout le monde. À mardi. See you Thursday. Uh, Tuesday. Au revoir.